एप्लीकेशंस ऑफ जे टी डी जॉन टेलर डिस्टोर्सन के एप्लीकेशन मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो तीन टाइप की एप्लीकेशन होती है पहला बात करूं तो मैं पहली होती है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन क्या होती है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन दूसरी बात करूं मैं तो दूसरी होती है मेरी स्पेक्ट्रो स्कोपिकल एप्लीकेशन और तीसरी बात करूं मैं तीसरी होती है मेरी क्या रिएक्शन मैकेनिज्म एप्लीकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म एप्लीकेशन देखो मैं बात करूं जैम वालों की तो जैम वालों की सिलेक्शन उसमें सिर्फ इतनी है यही है स्पेक्ट्रोस्ट्रक्चरल एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एप्लीकेशंस नहीं होती ये हम जनरली ओरगल डायग्राम में पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे ओरगल डायग्राम में ये सब पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे ओरगल डायग्राम तो नेट गेट गेट वालों को लिए ये किस में पढ़ेंगे ओरगल डायग्राम में ठीक है तो जैम वालों को इसकी जरूरत नहीं है रिएक्टिव रिएक्शन मैकेनिज्म एप्लीकेशन की बात करूं तो ये भी सिर्फ नेट गेट वाली है जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें भी जेटीडी की बात करूंगा जेटीडी की एप्लीकेशन बताऊंगा इनर स्पेयर आउटर स्पेयर मैकेनिज्म वगैरह में तो हमारी जो मेन है वो बेसिकली ये दोनों आगे पढ़ ही लेंगे हम नेट गेट वाले तो अभी हम ये स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन की बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में क्या क्या है तो जेटीडी की हम सबसे पहली एप्लीकेशंस पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन और इसमें पहला है इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ देखो अब इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये तो हमने पढ़ लिया तो एक्चुअल में ये पढ़ ही लिया कि Z आउट होते हैं तो क्या होते हैं टू लॉन्ग फोर शॉर्ट ठीक है और Z इन होते हैं तो फोर लॉन्ग टू शॉर्ट ठीक है और इनकी स्पेशल केसेस भी देख लीजिए कहीं कहीं सेम हो जाती है तो क्यों हो जाती है कहीं कहीं टू 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 वाले केस बनते हैं तो टू क्यों बनते हैं तो बेसिकली मैं कह सकता हूं इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ तो देख लिया बात करूं मैं इफेक्ट ऑन सिमेट्री इफेक्ट ऑन सिमेट्री क्या सिमेट्री में इफेक्ट देख लिया मैंने कहा हाँ ये भी तो देख लिए कि लोअर डाउन द सीमेट्री लोअर डाउन द सिमेट्री जेटीजी जो होते हैं वो ली सिमेट्री को लोअर डाउन कर देते हैं वो मैंने बताया था ओक्टाइडल से टेट्राइडल डिस्टोर्सन ले आया ठीक है अब अगर मैं तीसरी बात करूंगा थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैंने बढ़ाया था कि जेटीडी हमेशा क्या करते हैं गेन गेन कराते हैं गेन या बोल दूंगा इंक्रीज कराते हैं किसको थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को ठीक है फोर्थ बात करूं थर्ड फोर्थ बात करूंगा काइनेटिक स्टेबिलिटी के साथ क्या करते हैं जो अभी तक मैंने बात नहीं करी इसकी हमेशा मैं जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी तो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी पर मैंने बहुत फोकस किया था तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है देखो जेटीडी की बहुत अच्छी आदत क्या होती है कि ये थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को तो गेन कराते हैं बढ़ाते हैं पर काइनेटिक स्टेबिलिटी को घटा देते हैं ठीक है तो ये क्या कर देते हैं डिक्रीज इन काइनेटिक स्टेबिलिटी डिक्रीज इन काइनेटिक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में डिक्रीमेंट हो जाता है जेटीडी होने से होता क्या है जो भी जेटीडी होता है जिन भी कॉम्प्लेक्सेस में वो क्या होते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्या हो जाते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स यानी मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्या हो जाते हैं मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ठीक है अगर मैं फिफ्थ की बात करूं कि चार एप्लीकेशन तो मेरी होगी कि वॉन लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा सिमेट्री पे फर्क क्या पड़ेगा थर्मोडाइनिक स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा काइनेटिक स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा ठीक है अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की बात कर लू ठीक है तो ज्योमेट्री या सिमेट्री एक ही बात है इसको ज्योमेट्री को भी सिमेट्री से ही रिप्लेस कर दो जो फिफ्थ है फिफ्थ बहुत काम का है फिफ्थ क्या है जेटीडी कॉम्प्लेक्सेस से हम क्या समझते हैं ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ऑर्बिटल डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा देते हैं एक्चुअली होता क्या है देखो सोचो जब ओक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है वही लीग एंड लीग एंड लीग एंड लीग एंड लीग एंड और लीग एंड और इसमें जेटीडी का एक्सटेंट बहुत बढ़ता जा रहा है जेटीडी बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो एक समय आएगा ऐसा कि ये दोनों लीग एंड को ये काट देगा और ये सिर्फ किस में बचेगा एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस में बच जाएगा एक स्क्वायर प्लेनर में एक जेटीडी की वजह से एक ओक्टाइटर कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एक स्क्वायर प्लेनर में तो जेटीडी ही हमें स्क्वायर प्लेनर के क्या बता देता है 
ऑर्बिटल डायग्राम को समझाने में बहुत अच्छा होता है ठीक है तो ये इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री सिमेट्री बता सकते हैं अगर ज्योमेट्री के इफेक्ट को अलग भी लिखना चाहो इसको सिक्स कर दो फिफ्थ ज्योमेट्री के इफेक्ट को अलग लिखना चाहो इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री तो कह सकते हैं इट डिस्टोर्टेड डिस्टोर्टेड द ज्योमेट्री ये ज्योमेट्री को क्या कर देता है डिस्टोर्ट कर देता है ठीक है कभी कभी चेंज भी करता है समटाइम चेंज समाइम इतना डिस्टोर्ट कर देता है कि ज्योमेट्री चेंज ही हो जाती है क्या हो जाती है चेंज ही हो जाती है चार्ज नहीं चेंज हो जाती है ज्योमेट्री क्या हो जाती है चेंज हो जाती है ठीक है ये याद रखेंगे और अब समझते हैं इसकी फिफ्थ वाली की जेटीडी स्क्वायर प्लेनर के ऑर्बिटल डायग्राम कैसे समझाता है ठीक है तो लिखो स्क्वायर प्लेनर के ऑर्बिटल डायग्राम लिखो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा मैं बता दूं ठीक है देखो होता क्या है जैसे ही मेरा कोई ऑक्टेट डलता है एक दो तीन चार पांच ये एक दो तीन चार पांच एक्साइट हो गया ऐसे गया एक दो तीन सब समझ रहे हैं ये ऑक्टाइट्रल स्प्लिटिंग होगी दिस इज टी टू जी दिस इज ई जी दिस इज बैरी सेंटर यहाँ से यहाँ तक की डेल और डिस्टेंस इसके बाद क्या होगा इसमें जेड आउट हुआ देखो जो क्या होते हैं हमारे स्क्वायर प्लेनर कौन कौन से शो होते हैं डी नाइन और डी एट कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं और जो मेरे जे होते हैं वो डी नाइन में सबसे ज्यादा होते हैं मैंने देखा भी था डी नाइन में सबसे ज्यादा जे होते हैं ई जी थ्री अनसीमेट्रिकल होगा तो डी एट का केस ना मान के डी नाइन का केस मान के चलो अभी कि डी एट का नहीं केस मान रहे डी नाइन का केस है सर ई जी थ्री में हाईली जे होते हैं और आपको पता है ई जी थ्री में जेड आउट जे होते हैं तो बस इसको जेड आउट की तरह तोड़ो ये क्या क्या ऑर्बिटल होते हैं इसके डी एक्स जेड टी वाई जेड डी एक्स वाई टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये ऑर्बिटल है ठीक है बस अभी इनको स्प्लिटिंग करेंगे जेड आउट की स्प्लिटिंग तो इसके बाद जेड आउट की स्प्लिटिंग कैसे होती है जेड आउट की स्प्लिटिंग करो क्या होगा जेड आउट में मेरा क्या होगा एक दो तीन और ये एक दो ये होता है देखो डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स वाई डी एक्स सॉरी डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों के बीच के गैप को मैंने डेल वन बोला था इन दोनों के बीच के गैप को मैं क्या बोलता हूँ डेल टू बोलता हूँ ये वेरी सेंटर ये इसका वेरी सेंटर इसके यहाँ से डेल वाई वन बाई टू डेल वन बाई टू और इसके यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या उतना होता था टू बाई फाइव माइनस के और इसका थ्री बाई फाइव माइनस के थ्री बाई फाइव डेल हो और यहाँ पे होता है माइनस टू बाई फाइव डेल हो ठीक है इसको देखेंगे तो ये हो जाता है वन बाई थ्री डेल टू माइनस के और ऊपर वाला हो जाता है टू बाई थ्री डेल टू ठीक है ये सब इसकी एनर्जी हो गई इसके बाद देखो ये तो जेड आउट का केस हो गया अब जेड आउट एक्सट्रीम केस के हो जाए जेड आउट क्या हो जाए एक्सट्रीम केस के मतलब जेड आउट कन्वर्ट हो जाए स्क्वायर प्लेनर में तो स्प्लिटिंग गैस होती है तो जेड आउट जब स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो उसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है देखो मैं बताता हूं ये ये जो जेड आउट होते हैं तो ये क्या हो जाता है ये डी एक्स वाई यही डी वाई जेड यही और ये ऑर्बिटल जो डी एक्स वाई है ये ऊपर चला जाता है और ये ऐसे आ जाता है और इस जगह को हम बोलते हैं ऑर्बिटल क्रॉस ओवर क्या हो जाता है ऑर्बिटल क्रॉस ओवर इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑर्बिटल क्रॉस ओवर और क्या आ जाता है यहाँ डी जेड स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाता है डी एक्स वाई और और ऊपर ये और ऊपर चला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये थोड़े नीचे कर दो इसकी एनर्जी थोड़ी डी एक्स वाई डी वाई जेड ठीक है तो ये जो है ये ये बेसिकली 
डी जेड स्क्वायर ये जो है ये एक मेरे स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम बन गया ये किसका बन डायग्राम बन गया और विटल डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लेनर और वो भी किसका थ्री डी का थ्री डी के स्क्वायर प्लेनर का याद रखेंगे स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना हो रहा है तो जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल लूँ किसका सी यू का सी यू का सी यू सी एन का होल फोर टू माइनस तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है आपको पता है ठीक है और आपको ये भी पता है ये D9 कॉम्प्लेक्स है D9 कॉम्प्लेक्स है तो इसमें देखो अब देखो इस इसमें डेल एस पी क्या होता है डेल एस पी जो गैप होता है वो होता है D Z स्क्वायर और डी एक्स वाई और बिटल का सिर्फ दो और बिटल का यहाँ जैसे डेल ओ ये डेल टी डेल सी पढ़ा था हमने कि क्यूबिक की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टा हेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी इसलिए स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी का डेल डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई के बीच का गैप होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल एस पी जो होता है एनर्जी गैप होता है एनर्जी गैप बिटवीन डी Z स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच का ठीक है अब ये चीज समझो ये समझ में आ गया अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी नो इलेक्ट्रॉन करने हो तो एक दो तीन याद रखना डेल वन डेल टू में कभी पेयरिंग नहीं होती तीन ऊपर कभी भी नहीं जाएगा नीचे पेयरिंग करेगा चार पाँच छ इसके बाद ऊपर जाएगा सात और ऊपर उसके बाद तो ऊपर जाएगा आठ और एक नौ डी जेड स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा याद रखना ये नो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके दिखाई मतलब डी डेल एस पी हमेशा किससे होता है बड़ा होता है पेयरिंग एनर्जी से डेल एस पी हमेशा बड़ा होगा पेयरिंग एनर्जी से हमेशा पेयरिंग ही पेयरिंग होगी क्या होगी हमेशा पेयरिंग ही पेयरिंग होगी और बड़ा हो भी क्यों ना डेल एस पी बहुत बहुत बड़ा होता है डेल ओ से और डेल ओ ही जब बड़ा था डेल सी से और डेल टी से तो सब जो डेल एस पी तो कितना ही बड़ा होगा जब डेल ओ में ही बहुत सारे केसेस पेयरिंग वाले आ जाते थे या तो हर केस में क्या होगी पेयरिंग होगी पर इन तीनों में ये जो डेल वन डेल टू थे इनमें कभी पेयरिंग नहीं होती पहला दूसरा तीसरा हमेशा ऊपर जाएगा याद रखना अब ये तो थ्री का हो गया और भी स्ट्रॉन्ग जेटीडी हो क्योंकि देखो हमने देखा था कि थ्री डी के केस में जेटीडी बहुत तेज होते हैं लेकिन हमने देखा था कि थ्री डी के केस में वो उसके बाद देखा था हमने जो फोर डी और फाइव डे डी के जेटीडी थे फोर डी नाइन और फाइव डी नाइन के नीचे वाले पीरियड्स के तो उनमें तो एक्सट्रीम केस ऑफ जेटीडी होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइयर केस ऑफ जे में जो बात करूं मैं स्क्वायर प्लेनर डायग्राम हो गए किसके फोर और फाइव के वो तो और भी कुछ करेंगे और उसमें होता क्या है उसमें ये होता है कि जो मेरा ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है ये क्रॉसओवर कर जाता है किसको क्रॉसओवर कर जाता है डी एक्स वाई और डी वाई जेड को किसको क्रॉसओवर कर जाता है ऑर्बिटल क्रो ऑर्बिटल ओवरटेक कर लेता है सॉरी ऑर्बिटल ओवरटेकिंग हो जाती है किसकी डी जेड स्क्वायर सबसे नीचे चला जाता है उसके बाद आ जाते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड ठीक है और मेरा फिर क्या होता है मेरा डी एक्स वाई हो जाता है फिर डी एक्स वाई हो जाता है और ऊपर ऊपर हो जाएगा डी एक्स और ऊपर चला जाएगा इससे भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मेरा जो डायग्राम हो गया ये स्क्वायर प्लेन है तो फोर डी फाइव डी हो गया ठीक है तो अगर मैं एनर्जी लिखूँ एनर्जी ऑर्डर लिखूँ यहाँ देखो एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल लिखूँ ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल लिखूँ दोनों की इसमें किसके इसका एग्जाम्पल क्या हो गया जैसे 3D के इसका थ्री डी नाइन के स्क्वायर प्लेन का सी यू सी एन का होल फोर ठीक है टू माइनस इसका तो सबसे कम एनर्जी किसकी है डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई जेड उस उससे ज़्यादा है डी जेड स्क्वायर की उससे ज़्यादा है डी एक्स वाई की और डी एक्स वाई से ज़्यादा है किसकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ठीक है ये हो गया अगर वही मैं लिखूँ फाइव डी नाइन की फाइव डी नाइन का क्या ए यू सी एन का होल फोर टू माइनस ए यू टू प्लस मतलब फाइव डी नाइन तो क्या हो जाएगा सबसे कम एनर्जी डी जेड स्क्वायर की उसके बाद डी एक्स वाई डी वाई जेड इक्वल और उससे ज़्यादा किसकी डी एक्स वाई की और सबसे ज़्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है हद इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको याद रखेंगे ठीक है और ये भी याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है डेल एस पी किसके बीच का गया होता है ठीक है अब आपको याद होगा कि डी नाइन के ऑर्बिटल डायग्राम तो हमें यहाँ से मिल गए डी एट के कहाँ से मिलेंगे तो एक्चुअल में डी एट भी स्पेशल केस बता लेते हैं कि D8 
इंडिकेट में जीएटीडी तो नहीं होते पर उनके ऑर्बिटल डायग्राम सेम ही होते हैं क्या होते हैं स्पेशल केस की तरह पढ़ लेंगे उनके ऑर्बिटल डायग्राम भी सेम ही होते हैं तो डी एट की बात करूँ तो उनके ऑर्बिटल डायग्राम भी सेम होते हैं थ्री डी के एट के ये वाले ही हो जाएंगे और थ्री डी नाइन के वाकी सॉरी फोर डी एट और फाइव डी एट के वो हो जाएंगे तो स्क्वायर प्लेनर के ये हमारे ऑर्बिटल डायग्राम हो गए आपको दिख रहे होंगे और सही से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ये याद रखना ऑर्बिटल क्रॉसओवर फॉर्म फिनोमिना और ऑर्बिटल ओवरटेकिंग ये दोनों पूछ लेता है ऑर्बिटल ओवरटेकिंग किसमें होती है ऑर्बिटल ओवरटेकिंग हो रही है मेरी किसमें 5D 4D के स्क्वायर प्लेन में ऑर्बिटल क्रॉसओवर हो रहा है 3D वाले केसेस में ठीक है तो इसको मैं बना दूं यहाँ लिख दूँ अगर मैं थ्री के लिख दूँ थ्री के तो सबसे ऊपर ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसके नीचे डी एक्स वाई उसके नीचे डी जेड स्क्वायर और सबसे नीचे मेरा डी एक्स जेड और डी वाई जेड थ्री डी के हो गए फोर डी स्लैस फाइव डी के लिखूँ तो ठीक है तो 4d 5d के क्या हो गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर उसके बाद डी एक्स वाई उसके बाद मेरा डी एक्स जेड डी वाई जेड और सबसे नीचे क्या हो जाएगा मेरा डी जेड स्क्वायर ठीक है ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस ठीक है इसके बाद जो मेरी अगली एप्लीकेशन है फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ जे थी ये सिक्स एप्लीकेशन की बात करूंगा मैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ D9 नाइन कॉम्प्लेक्सेस या बोल सकता हूं बेसिकली D9 किसके फाइव D9 नाइन कॉम्प्लेक्सेस मतलब मैं बात करूं गोल्ड के गोल्ड के कॉम्प्लेक्सेस की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन इज सिक्स सेवन होगी डिसप्रपोर्सनेशन रिएक्शन डिसप्रपोर्सनेशन मतलब डिसप्रपोर्सनेशन रिएक्शन क्या होती है एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा हो रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना रिएक्शन ऑफ ए यू टू प्लस गोल्ड के कॉम्प्लेक्सेस की देखो ए यू टू प्लस किसका कॉम्प्लेक्स है याद रखेंगे तो ए यू टू प्लस के जनरली कॉम्प्लेक्स ये 5D9 का केस है 5D9 में स्ट्रॉन्ग जे टी डी होते हैं वेरी 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 स्ट्रॉन्ग जे टी डी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग जे टी डी होती है ये बात आप सबको पता है ठीक है तो अब 5D9 का अगर मैं स्प्लिटिंग डायग्राम बनाऊं वो जे टी डी का डायग्राम ही बना दूं क्या बना दूं 5D9 का जे टी डी का डायग्राम ही बनाऊं तो जे टी डी का डायग्राम फाइव का कुछ इस तरीके से होगा ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स फाइव ए यू टू प्लस के ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स याद रखें तो ऑक्टाइड्रल में क्या बनेगा पहले तो टी टू जी ई जी उसके बाद इसमें जेड आउट होगा ये आप आपको पता है क्योंकि ई जी थ्री एन सीमेट्रिकल होगा ये चीज तो बताने की बार बार जरूरत है नहीं अब ठीक है ई जी थ्री होगा ठीक है तो ये एक दो एक 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 डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स एड डी वाई जेड डी एक्स वाई ठीक है इस तरीके से होगा डी नाइन भरेंगे तो एक दो तीन के बार बार भरने देखो चार पाँच छ सात आठ नौ इस तरीके से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा एक लास्ट इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और जब ये फाइव डी नाइन का कॉम्प्लेक्स हो फाइव डी नाइन का कॉम्प्लेक्स हो तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी का होगा इवन बहुत हाई एनर्जी का हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ होगा कहीं यहाँ पड़ा होगा जब ये दूसरे से रिएक्ट करता है ये बहुत ही क्या होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन होगा मैंने बताया है कि जे मेरे कानिकटिक रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन होगा जब दूसरा मेरा कॉम्प्लेक्स आता है ए का दूसरा ही ए प्लस का ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स आता है इधर से ए प्लस का क्या होता है ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स देखो ऐसा देखो दिश दो तीन फिर इसको स्प्लिटिंग एक दो एक 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 ठीक है मतलब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड एक दो तीन चार पाँच छ सात 
हर्ट नो no, मैं मैंने यहां पेयरिंग क्यों कराई नीचे ऊपर क्यों नहीं भेजा क्योंकि एयू पे सारे ही 5D ऑक्टाहेड्रल में सारे ही लिगेंड कोई सा भी लिगेंड हो एयू के साथ कोई सा भी लिगेंड आएगा जैसे इसको लिख सकते हैं एयू एल6 2 प्लस ये कॉम्प्लेक्स मान लो ऑक्टाहेड्रल हो गया कोई भी लिगेंड हो हमेशा स्ट्रांग ही होगा तो यहां इन दोनों में क्या होगी हमेशा नीचे जाके पेयरिंग होगी और डेल1 डेल2 छोटे होते हैं उनमें पेयरिंग नहीं होगी तो फिलिंग का तरीका भी मैं सब कुछ दिमाग में रख के कर रहा हूं इसलिए आप भी सब कुछ दिमाग में रख के करो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका भी क्या है अनस्टेबल है इसका भी क्या है अनस्टेबल बोल सकता हूं ये अनस्टेबल वेरी रिएक्टिव है तो होता क्या है ये दो कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या कर लेते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां चला जाता है ट्रांसफर हो जाता है क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेते हैं एक ऑक्सीडेशन गेन कर लेता है एक रिडक्शन कर लेता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2Au2+ हमें दे देते हैं Au++ Au3+ मतलब इसका यहां ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और इसका यहां जाएंगे तो रिडक्शन हो गया इसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं और इसको सबसे अच्छा किसने समझा है जेटीडी ने क्योंकि बहुत हाई एनर्जी का हो गया जेटीडी की वजह से और ये दूसरे उसने दो कॉम्प्लेक्स ने आपस में एक्वायर कर लिया क्योंकि उसका भी अनस्टेबल था जेटीडी की वजह से ठीक है इसके बाद बात करता हूं मैं ये हमारी JDD की एप्लीकेशन यही होगी देखो एक चीज की एप्लीकेशन रह रही है एप्लीकेशन ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बहुत काम की एप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं कि लैटिस एनर्जी और मेरी हाइड्रेशन एनर्जी आयनिक रेडिया इन सब पर भी मेरी CFSE फर्क डालती है वो कैसे डालती है तो वो देखते हैं अगले लेक्चर में